আজকে আমার ভিডিওর টপিক হচ্ছে সাইন ওয়েভ এই প্রথম যে আমরা পিরিয়ডিক অ্যানালগ সিগনালসে আলোচনা করব এটার মধ্যে সাইন ওয়েভ ছাড়াও ফেজ ওয়েভলেন্থ টাইম অ্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেন্স কম্পোজিট সিগনালস এবং ব্যান্ডুইথ নিয়েও আলোচনা করা হবে বাট এই ভিডিওতে আমরা শুধু সাইন ওয়েভ নিয়ে কী কী আছে সেটা আমরা দেখব প্রথমে চলে যাই পিরিয়ডিক অ্যানালগ সিগনালসের ক্লাসিফিকেশনে অর্থাৎ পিরিয়ডিক অ্যানালগ সিগনালকে আমরা কত ভাগে ভাগ করতে পারি পিরিয়ডিক অ্যানালগ সিগনালকে মেইনলি দুইটা ভাগে ক্লাসিফাই করা যায় সেটা হচ্ছে সিম্পল এবং কম্পোজিট এ সিম্পল পিরিয়ডিক অ্যানালগ সিগনাল এ সাইন ওয়েভ ক্যান নট বি ডিকম্পোজ ইন্টু সিম্পলিয়ার সিগনালস অর্থাৎ আমরা যে সিম্পল পিরিয়ডিক অ্যানালগ সিগনাল পাব এটাকে আমরা আর ছোটো ছোটো ভাগে ডিকম্পোজ করতে পারবো না অর্থাৎ এটাকে আমরা আর কোনো ভাগে বিভক্ত করতে পারবো না বাট একটা কম্পোজিট পিরিয়ড সিগনালকে আমরা অনেকগুলো ভাগে ভাগ করতে পারবো কারণ এটা আসলে অনেকগুলো সাইন ওয়েভের সমষ্টি অর্থাৎ এখান থেকে একটা জিনিস ক্লিয়ার হচ্ছে যে অনেকগুলা সিম্পল পিরিয়ডিক অ্যানালগ সিগনাল মিলে একটা কম্পোজিট পিরিয়ডিক অ্যানালগ সিগনাল হয় অর্থাৎ অনেকগুলো সাইন এফ যখন একসাথে থাকবে কম্পোস্ট হিসেবে থাকবে তখন সেটাকে আমরা পিরিয়ডিক অ্যানালগ সিগনাল হিসেবে বলবো দ্য সাইন ওয়েভ ইজ দ্য মোস্ট ফান্ডামেন্টাল ফর্ম অফ এ পিরিয়ডিক অ্যানালগ সিগনাল অর্থাৎ সাইন ওয়েভকে পিরিয়ডিক অ্যানালগ সিগনালের সব থেকে বেশি কার্যকরী বা ফান্ডামেন্টাল ফর্ম বলা হয় তো আমরা এবার সাইন ওয়েভ নিয়ে আলোচনা করবো যে আসলে সাইন ওয়েভটা দেখতে কেমন এই যে জিনিসটা আমরা দেখছি যে গ্রাফটা দেখতেছি সেটাকে আসলে সাইন ওয়েভের গ্রাফ বলা হয় এই সাইন ওয়েভের গ্রাফের তিনটা প্যারামিটার আছে অর্থাৎ একটা সাইন ওয়েভকের তিনটা বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে সেটা হচ্ছে দ্য পিক অ্যাম্পলিটিউড এই যে এই হাইটটা অর্থাৎ এই যে অরিজিন যেটা থাকছে সেইখান থেকে কতটুকু উপরে গেছে সেটাই হচ্ছে আমার অ্যাম্পলিটিউড ফ্রিকুয়েন্সি অর্থাৎ এক সেকেন্ডে সে কতবার সাইকেল চেঞ্জ করেছে কতগুলো সাইকেল হয়েছে এবং ফেস আমরা এই তিনটা প্যারামিটারের মধ্যে থেকে অ্যাম্পলিটিউড এবং ফ্রিকুয়েন্সি নিয়ে আলোচনা করব ফেস যেহেতু একটু আলাদা বিষয় আমরা এটা নিয়ে নেক্সট ভিডিওতে আলোচনা করব তো এই যে তিনটা প্যারামিটার আছে ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাম্পলিটিউড আর ফেস এই তিনটা প্যারামিটার দ্বারা আমরা একটা সাইন ওয়েভ পুরোপুরি ডিসক্রাইব করতে পারবো অর্থাৎ একটা সাইন ওয়েভকে পুরোপুরি ডেভেলপ করার জন্য আমাকে এই তিনটা প্যারামিটার জানতেই হবে এর মধ্যে যদি যে কোনো একটা না জানি তাহলে আমরা এই যে সাইন ওয়েভের যে ফিগারটা সেটা আমরা ড্র করতে পারবো না এবং এটা আসলে কেমন দেখতে সেটাও আমরা জানতে পারবো না তো প্রথমে যাই পিক অ্যাম্পলিটিউড দ্য পিক অ্যাম্পলিটিউড অফ এ সিগনাল ইজ দ্য অ্যাপসোলুট ভ্যালু অফ ইস হাইস্ট ইন্টেন্সিটি প্রপোশনাল টু দ্য এনার্জি ইট ক্যারিস ফর ইলেকট্রিক সিগনালস পিক অ্যাম্পলিটিউড ইস নর্মালি মেজার্ড ইন ফোল্স অর্থাৎ এখানে বলছো যে পিক অ্যাম্পলিটিউড হচ্ছে হাইস্ট যে ভ্যালুটা আছে সেটার অ্যাপসোলুট ভ্যালু অর্থাৎ সেটার উচ্চতা কতটুকু অরিজিন থেকে উপরে হোক বা নিচে হোক পজিটিভ দিকে হোক বা নেগেটিভ দিকে হোক সেটার অ্যাপসোলুট ভ্যালুটাই হচ্ছে আমার পিক অ্যাম্পলিটিউড একটা ইলেকট্রিক সিগনালের ক্ষেত্রে পিক অ্যাম্পলিটিউডকে আমরা ভোল্টসে মেজার করে থাকি আমরা যদি ফিগারটা দেখি আমি যেটা বললাম লাস্ট স্লাইডেও এই যে অরিজিনটা ছিল এই অরিজিন থেকে এই যে হাইস্ট পিক অর্থাৎ সব থেকে উপরে যতটুকু গেছে এই হাইটটাকে আমরা বলবো হচ্ছে পিক অ্যাম্পলিটিউড আবার সেমভাবে এই যে অরিজিন থেকে নিচের দিকে যেটে গেছে সেটাকেও আমরা পিক অ্যাম্পলিটিউড বলবো কারণ পিক অ্যাম্পলিটিউডের ভ্যালুটা হচ্ছে আসলে অ্যাপসোলুট ভ্যালু অর্থাৎ আমার পজিটিভ থাকুক বা নেগেটিভ থাকুক পিক অ্যাম্পলিটিউডে আমরা অলওয়েজ পজিটিভ আকারেই প্রকাশ করে থাকবো তাহলে এই যে ভোল্টসের কথা বলছে এই ইলেকট্রনিক সিগনালের ক্ষেত্রেও এই যে ভোল্টটা আমরা পাবো পিক অ্যাম্পলিটিউড হিসাবে সেটার ভ্যালু পজিটিভই আসবে প্রথম ফিগারটাতে দেখা যাচ্ছে যে এই পিক অ্যাম্পলিটিউডটা একটু বড় এই জন্য এটাকে বলছে হচ্ছে এই সিগনাল উইথ হাই পিক অ্যাম্পলিটিউড আর এই যে পরের যে বি নম্বর ফিগারটা আছে এখানকার পিক অ্যাম্পলিটিউডটা ছোট অর্থাৎ এই যে হাইটটা ছোট এই জন্য এটাকে বলছে হচ্ছে এই সিগনাল উইথ লো পিক অ্যাম্পলিটিউড এবার আমরা যাই পিরিয়ড এবং ফ্রিকুয়েন্সি নিয়ে এই যে পিরিয়ড এবং ফ্রিকুয়েন্সি এই দুইটা খুবই রিলেটিভ টার্ম পিরিয়ড আসলে রেফার করছে টু দ্য অ্যামাউন্ট অফ টাইম ইন সেকেন্ডস এ সিগনাল নিডস টু কমপ্লিট ওয়ান সাইকেল অর্থাৎ কোনো একটা সিগনাল একটা পুরো সাইকেল কমপ্লিট করতে যতটুক টাইম নেয় সেটাকে আমরা বলবো পিরিয়ড এবং এই পিরিয়ডটাকে আমরা সেকেন্ডের ইউনিটে প্রকাশ করে থাকি আবার ফ্রিকুয়েন্সিটা বলছে আসলে ফ্রিকুয়েন্সি রিফার্স টু দ্য নাম্বার অফ পিরিয়ডস ইন ওয়ান সেকেন্ড অর্থাৎ এক সেকেন্ডে কতগুলো পিরিয়ড আছে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি অর্থাৎ এখানে আমি বলতে পারছি যে ফ্রিকুয়েন্সি আর পিরিয়ড আসলে দুইটা ইনভার্স টার্মিনোলজি কারণ পিরিয়ডটা আবার বলছে আমি পিরিয়ডটা হচ্ছে একটা সাইকেল শেষ হতে কত সেকেন্ড টাইম লাগে আর ফ্রিকুয়েন্সিটা হচ্ছে এক সেকেন্ডে কতগুলো পিরিয়ড শেষ হয় আমরা যদি একটু সূত্র আকারে দেখতে চাই তাহলে দেখতে পাবো যে ফ্রিকুয়েন্সি অর্থাৎ এফ 
চেঞ্জই না হয় অর্থাৎ কোনো একটা সিগন্যাল যদি চেঞ্জই না হয় ওটা যেরকম ছিল সেরকমই থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি সেটার ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে জিরো আর যদি একটা সিগন্যাল খুবই তাড়াতাড়ি ইনস্ট্যান্টেনিয়াসলি চেঞ্জ হয় অর্থাৎ চেঞ্জ হতেই থাকে অলওয়েজ তাহলে সেইটার ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে ইনফানাইট আমরা একটু ফিগার দেখি এই প্রথম ফিগারটাকে এই যে ওয়েভটা দেওয়া আছে সেই যে সাইন ওয়েভটা দেওয়া আছে এটা পুরোটার টাইম লেগেছে হচ্ছে এক সেকেন্ড অর্থাৎ এক সেকেন্ডে ওয়েভটা এতবার পিরিয়ড কমপ্লিট করেছে এখানে এই যে শুরু করে শেষ হয়েছে এটাকে বলা হচ্ছে একটা ফুল সাইকেল সেমভাবে এইখানে একটা শেষ হয়েছে এটাকে বলে আর একটা ফুল সাইকেল এরকম করে যদি আমরা কাউন্ট করি আমরা দেখতে পাবো এখানে আসলে বারোটা ফুল সাইকেল শেষ হয়েছে অর্থাৎ টুয়েলভ পিরিয়ড শেষ হয়েছে কতক্ষণে এক সেকেন্ডে অর্থাৎ আমি বলতে পারছি যে এক সেকেন্ডে এই সাইন ওয়েভটার বারো বার ফুল সাইকেল শেষ হয়েছে অর্থাৎ বারোটা পিরিয়ড শেষ হয়েছে এই জন্য এটার ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে টুয়েলভ হার্চ কারণ আমরা জানি ফ্রিকুয়েন্সিকে হচ্ছে এক সেকেন্ডে কতগুলো পিরিয়ড শেষ হয়েছে তাহলে পিরিয়ড আসলে যদি আমরা পিরিয়ডে ক্যালকুলেট করি তাহলে কি হবে সে যদি এক সেকেন্ডে বারোটা শেষ করে তাহলে অর্থাৎ বারোটা শেষ করেছে সে এক সেকেন্ডে একটা শেষ করেছে ওয়ান বাই টুয়েলভ সেকেন্ডে আমি আরেকবার বলছি ফ্রিকুয়েন্সিটা আমরা জানি যে এক সেকেন্ডে কতবার সে ফুল সাইকেল শেষ করেছে বা কতগুলো পিরিয়ড হয়েছে সেটা হচ্ছে আমার ফ্রিকুয়েন্সি এবং পিরিয়ড হচ্ছে একটা ফুল সাইকেল শেষ করতে কত সেকেন্ড টাইম লেগেছে সো আমরা বলতেই পারি পিরিয়ড একটা ফুল সাইকেল শেষ হতে বা পিরিয়ড হচ্ছে ওয়ান বাই টুয়েলভ সেকেন্ড আমি আরেকটা এক্সাম্পলের দিকে যাই যেখানে আমরা দেখতে পাবো এরকম ফুল সাইকেল নেক্সট ফিগারটাতে কয়টা আছে ছয়টা অর্থাৎ ছয়টা পিরিয়ড সে শেষ করেছে ওয়ান সেকেন্ডে তাহলে সিম্পল এখানকার ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে সিক্স হার্চ তো এই যে পিরিয়ড বা টাইম পিরিয়ড যেটাকে আমরা বলছি সেটা হচ্ছে একটা ফুল সাইকেল শেষ হতে কত টাইম লেগেছে এইখানে ছয়টা ফুল সাইকেল শেষ হতে যদি লাগে এক সেকেন্ড তাহলে একটা ফুল সাইকেল হতে সময় লেগেছে অবশ্যই ওয়ান বাই সিক্স সেকেন্ড অর্থাৎ এটা টাইম পিরিয়ড হচ্ছে ওয়ান বাই সিক্স সেকেন্ড সো আমরা এখান থেকে এই দুটো এক্সাম্পল থেকে সহজে বুঝতে পারছি যে টুয়েলভ হার্স ফ্রিকুয়েন্সি বা সিক্স হার্স ফ্রিকুয়েন্সি বলতে কী বোঝায় এবং টাইম পিরিয়ড আসলে কি মিন করে সো থ্যাংক ইউ গাইজ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও